女性があなたとしたいと思っているかどうかすぐに見抜けるセリフがあったら知りたくないですかこれあるんですこれが分かっていないとあなたが大切にしたいと思っている女性がうかうかしていると他の誰かに奪われてしまうかもしれませんそもそも女性は隠すことが上手なのでそれを見分けることは難しいと考えられますしかしそんな女性でもしたいと思っている時に隠しきれない言葉を発することがあるんです男性としてはいいなと思っている女性のそのサインを察知して何が何でもお誘いしたいですよね女性があなたとしたいと思っていることが一発でわかる言葉を7つ紹介します前提として女性が肉食系女子の場合とそうでない場合の違いに着目しましょう肉食系女子は近年増加しているので男性がストレートに誘われる場合もあるかもしれません肉食系ではない女性の場合は内心はしたいと思っていても言葉に発することが多くないでしょうおしとやかな女性がしたいと思っていることを想像すると多くの男性は興奮してしまうのではないでしょうかどちらの場合でもこれからご紹介する言葉はしたいと思っている可能性が高いので参考にしてみてくださいまず一つ目は「今日は疲れてる」というセリフ恋をする場合体力的にある程度余裕があって元気であることが欠かせませんそれを確かめるこのセリフです疲れているかどうかあなたに聞けば自然とできる状況かどうかを確認できなんでそんなこと聞くのかなと思いますよねそして自然にそういう流れにというケースもただし会話が続いている途中に今日は疲れているという質問をされるのは会話の流れの一部です色っぽく小さな声で恥ずかしそうに言われたら意味深な感じがしますよね2つ目は今彼氏がいなくて寂しいというセリフですこれはただの愚痴だと思いますか実は女性が男性を誘う定番の言葉ですほとんどの男性はこの言葉通りに受け取りますしかし寂しいとは何を示すのでしょうか体の触れ合いがないこと心が満たされないこと男性は動物的な発想で体の触れ合いだと思う方が多いかと思うのですが精神的に寂しいと思っている女性にアプローチすることはトラブルに陥る可能性があります自分の判断だけで行動せずレディーファーストの精神で女性の意見をしっかり聞いてあげることが大切です3つ目は欲求不満が溜まっちゃってというセリフですこんなこと言う子いるって思うかもしれません肉食系女子の中には驚くほどストレートに表現する女性がいます実際このぐらい分かりやすく表現してくれるとありがたいですよねこう言われたら欲望のままその後の行為に持ち込むお互いの気持ちを駆け引きを楽しんだ後に行為を持ち込むのかの2つです一般的に男性は動物的な本能を大事にするので前者を好み女性は気持ちや雰囲気を大切にするため後者を好む傾向にありますその場の状況や女性の言動に合わせてどちらか選ぶのをふさわしい方を判断しましょう4つ目は〇〇くんの匂いがするというセリフです日常からエッチなムードに切り替わるときってたった一つのスイッチだと思うんですキスがスイッチになったりまたスイッチの一つが匂いという時もあります匂いって近づかないとわからないし嫌な人だったら近づきたくありませんよねだから〇〇くんの匂いがするというセリフは彼女から近づいてきた匂いを嗅いできたということは近寄っても OK キスもいけそうエッチへという流れが一気に出来上がるわけです女性があなたに甘えているとも取れます5つ目は男性はいいよねというセリフです男性の性欲処理の方法は女性にもよく知られています道具だったり付属点を利用したり男性は女性よりも簡単にすることができますしかし女性の場合は否認しなければならないという気持ちがありそれを男性に伝えることでいい雰囲気が壊れてしまうのではないかという懸念を持っています性行為に関して配慮すべきことがたくさんあるんです否認についてのお話になった時お互いの関係性にもよりますがしっかり否認すると伝えてあげることで女性は身も心も任せてくれるということもあるはずです6つ目はじゃあ試してみるというセリフですドラマや恋愛漫画で女性がこのような発言をするシーンが見られますドキッとしてしまいますよね女性がこのような発言をした場合は欲求不満の可能性はかなり高いです基本的に女性は男性の前で警戒心を抱いています力では叶わないのでもしものことがあったら太刀打ちできないため無意識でこのように考えてしまうんですしかしある程度の時間が経ち男性が自分に危害を加えないと判断した場合女性が会話の流れでこの言葉を発することがあるんですもしそのような状況になった場合は慌てずにその場の雰囲気を大切にしながら慎重にことを進めていきましょう
七つ目は私だって女だよというセリフです俺だって男だよという言葉は聞いたことがあると思います多くの場合この発言を男性がしているときは女性が無防備な姿をさらしているときでしょう今自分はあなたを性的な意味で見ているということを表していますいつまでたっても好きな人が自分のことを恋愛対象また性的な対象で見てくれない男性にしびれを切らしてこのような発言をする場合がほとんどですこの場合女性はかなりの覚悟を決めていて抱いてほしいという気持ちでいっぱいになっていますしかし単に欲求不満だからこのような言葉を発しているのではなくあなたに好意を持っているからこそ出る言葉であることは男性としても理解してあげる必要があります女性がどんなシチュエーションでどんな言葉を使って男性にエッチをしたいのかというのをアピールしているのか理解していただけたと思います最後に一つ気をつけてほしいことがあります女性がここで挙げた言葉を発したとしても必ずしも性行為をしたいと思っているとは限りませんなぜなら男性と関係を持つということは様々なリスクを持っているからです女性がそのサインを示した場合相当な覚悟を決めてあなたと関係を持ちたいと思っているはずなのでそのことに敬意を示すようにそういう気持ちを忘れないようにしてあげてくださいこの動画が良かったなという方はいいねとご登録お願いします下のコメント欄に感想など書いてもらえると嬉しいです Twitter や TikTok でもサクッと学べる内容を発信しているので概要欄からフォローお願いします